，泥土下方究竟藏着什么生物？竟然有如此轮廓分明的泥洞！指引老渔民掘出几方泥土，娴熟的扣泥机挖让他无处遁形。挖出来的巨大泥洞间接证明了生物体型的庞大。从泥洞的深度可见，此物的钻地术有多强。虽然钻地技术非常娴熟，但还是熬不过渔民的车轮战。人到中年，体力开始力不从心，为了能补回身体。两位老基友来到了红树林里挖掘土龙，带好扣泥机挖的工具，就开始往红树林的深处走去。每当退潮的时候，是寻找土龙洞的最佳时机。随着土龙的数量不断的减少，土龙选择隐蔽的场所越发刁钻，干枯倒下的树木成为土龙最佳隐蔽的位置。但在人类火眼金睛的面前，这点伎俩显得微不足道。将枯木搬开后，一个深不见底的洞穴映入眼帘。经验告诉他们，这洞穴必定是土龙挖出来的。二话不说，直接上手开挖。从洞穴外面可以清晰地看到里面的水不断地晃动，间接地证明了洞穴里面必定有货。在盘根错节的红树林里进行扣泥机挖，也是一项艰巨的工程。经过一番的摸索后，用于扣泥机挖的工具终于派上用场。在挖掘的过程中，必须理清洞穴的走向，浑浊的泥水阻碍了他们的视线。在这过程中，必须将水舀出来。开挖的过程中，消耗他们大量的力气。兄弟俩开始利用车轮战术，不断地向土龙发起进攻。经过九九八十一分钟，挖出一米多深的泥坑，每挖出一寸泥土，都要将多余的水舀出，也是为了方便理清洞穴的走向。短小精干的铁铲是扣泥机挖最理想的工具，为了减少工程量，泥洞的走向尤其重要。顺着龙洞扣出来的泥土，可以清晰看到中央有一个巨大的泥洞，做到每一抠出一寸泥土都要精准无误。附近的积水不断地向泥坑渗水。增加了他们的工作量，渗水的问题只能交给另外一位兄弟。老渔民的扣泥技术也是非常精准，扣挖出来的泥土轮廓分明，巨大的土龙洞指引他们不断的向前挖掘。几十分钟后，整个挖掘的泥坑已经深达一米多深，理清土龙洞的来龙去脉是对土龙最大的尊敬，同时也对自己付出的一种执着。一边挖掘一边观察水质的变化，旁边的渗水情况也越发严重。好在泥土足够松软。每一铲下来都能扣挖出一大块泥土，铲子的中央有个三角形的空洞，铲子很好的利用的大气的原理，减少泥土对铲子的吸附力。泥土深处的土龙不断向泥洞前方退缩，可能土龙也被吓得瑟瑟发抖。由于泥土比较松软，再加上水渗透的作用下，每挖出一方泥土都有可能发生塌方。小事故也为他们增加了不少的工作量。随着龙洞的方向不断的向下挖深。泥坑的深度也不断的往下延伸，很快发现土龙洞穴发生了转机，龙洞的方向也开始向上延伸，兄弟也要过来交接轮换工作。这样的工作不是每个人都能胜任，要有不怕脏的心理素质和艰苦耐劳的毅力，塌方随时都会发生，间接的加大他们的工作量，同时也在磨练他们的心理素质。这边刚处理好塌方的泥土，那边又开始漏水，土龙究竟是何等生物，让他们那么痴迷执着？土龙也叫石蟹、豆豉、鳗是鳗鱼科类，这种生物连螃蟹都吃。土龙非比寻常，十分罕见，身份特殊而且可遇而不可求，是难得一见的海中珍品。同时，它的钻洞能力是每个男人所向往的。经过一轮的扣泥机挖和摸索，整个泥坑延伸的一米长，最终在泥坑的下方发现了土龙的尾巴。橙红色的尾巴让他们看到了希望，也让他们更加来劲。泥土的塌方和雨水的渗透也阻止不了他们对土龙的执着。土龙的尾巴再次从洞口突露出来，每扣挖一寸的泥土，土龙都会向前移动一分。挖掘的泥坑也开始慢慢变浅，在触碰到土龙尾巴的过程中，土龙竟然也没做出反应，就像是待宰的羔羊，让人宰割。但土龙并没有选择躺平，在强烈的触碰下又重新钻回泥洞深处。见到这种情况，他们已经见怪不怪了，毕竟自己挖泥洞也会挖累，何况是土龙。但土龙钻地的能力也不是我们想象的那么差。土龙的洞穴开始向地面延伸，扣泥机挖的战术也开始省力许多。顺着土龙洞的方向不断的摸索，土龙为了省力也开始向着地面钻。泥土表面的扣泥机挖全靠双手，徒手在未知淤黑的淤泥之中摸索也是一件非常危险的事，随时都有可能扣到尖利的石头和贝壳。随着龙洞不断的向前延伸，洞穴的方向开始向地表面深处，一边理清龙洞的方向，一边进行扣泥机挖，最终土龙退无可退。土龙的整个身体也开始显露出来，在挖掘的过程中，被惊吓到的土龙瞬间向泥洞前钻。乌黑的淤泥让渔民难以辨别龙洞的方向，不断的扣挖泥土，又发现了土龙的尾巴。向前钻洞无果后，直接向后倒退。半遮半掩的土龙让小哥内心非常兴奋，在倒退的过程中被渔民惊吓到，立马又转回洞穴内。在他们强势的挖掘下，土龙必定会破土而出，时刻盯着前方等泥土，防止土龙逃跑。
在前方半米处，土龙在进退两难的抉择下，选择直接破土而出。挖掘了几个小时，终于看到土龙的真容。土龙还没反应过来，就直接被渔民上了手。黝黑土王的皮肤让土龙这个名字更加霸气侧漏，疲惫的身躯，手上拿着身长一米多长的土龙，这些扣泥基挖的付出也值了。好了，视频就到这里了，关注我，让世界更精彩。